dòng đầu tư công tăng rất là mạnh đúng cả nhà hôm nay chúng ta thấy được một cái sự tăng rất là mạnh mẽ của đầu tư công và nó kéo thêm một cái hiệu ứng tâm lý cho toàn bộ cái thị trường thời điểm hiện tại và liệu thị trường nó có kích hoạt ngay một cái con sóng chu kỳ mới hay không và các dấu hiệu để chúng ta nhận diện được chính xác cái thời khắc mà cái dòng tiền nó tham gia vào thị trường cái thời khắc mà thị trường chúng ta nó sẽ xác nhận một cái uptrend thì Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh đầu tư ông Toàn Vlog Nơi mà hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái khái niệm cực kỳ đặc biệt và cực kỳ hay và thực chiến Đó chính là cái khái niệm về quả bóng tennis Và em sẽ phân tích về cái khái niệm này ứng dụng cho cái thị trường thời điểm hiện tại Để từ đó chúng ta nhận diện được hai cái vấn đề Một, dấu hiệu của sóng, cái này quan trọng lắm Yếu tố thứ hai đó chính là những cái cổ phiếu nào nó có những cái sức bật mạnh nhất, những cái cổ phiếu nào đáng có trong danh mục nhất. Thì mời mọi người chú ý theo dõi video hôm nay. Và đây là một cái video cực kỳ quan trọng. À, dành cho thứ nhất là là những cái người mà đang ôm cổ phiếu ở phía dưới giống như của hệ thống ông Tàm Vĩ Lộc. Yếu tố thứ hai là dành cho những cái nhà đầu tư chưa giải ngân phun vốn vào thị trường. Và em sẽ mở ra cho chị một cái cơ hội mới Đó gọi là cái cơ hội về đánh giá những cái cổ phiếu hàng đầu thị trường Để anh chị nhìn thấy được những cái cơ hội mà anh chị có thể giải ngân trong cái giai đoạn này Cũng như là khi anh chị giải ngân vào các cơ hội này Thì gần như đó vừa là những cái cổ phiếu top 1 Thứ hai nó vừa là dấu hiệu để cảnh báo cho cái việc thị trường nó sẽ bước vào ngay một cái con sóng Đúng cả nhà Nên à, mọi người hãy nghe thật kỹ video nhé Đầu tiên à, chúng ta sẽ đi phân tích về cái thị trường chung Cái chủ đề này tí nữa em giữ video em sẽ đi phân tích rất là kỹ Khi mà phân tích các dòng các ngành cho anh chị Nên là mọi người phải chịu khó để ý một chút giúp em Trong các ngành các dòng em có phân tích nhé Đầu tiên em sẽ phân tích cho anh chị về cái thị trường chung của chúng ta Thị trường chung của chúng ta viên đất hôm nay nó có những cái dấu hiệu khá là thú vị Khá là tích cực khi mà sau những cái phiên đi ngang thì hôm nay nó tiếp tục đi ngang Nó tăng ra đó khoảng hơn 3 điểm đúng không? Tăng hơn 3 điểm thôi Vậy thì mọi người nhìn này Cái biên độ nó cực kỳ chặt hẹp Nhưng cái thanh khoản nó đang được duy trì Vậy thì mọi người phải để ý giúp em Với cái biên độ chặt hẹp và thanh khoản duy trì này Thì nó thể hiện cho chúng ta một cái trạng thái về tâm lý Tâm lý thứ nhất là em đánh giá là cái sự nghi ngờ cao độ trên toàn bộ thị trường vì sao vậy cả nhà? Bởi vì gần như là khi thị trường nó chưa tạo ra được những cái cú hít Thì gần như các cổ phiếu trên thị trường nó không tạo ra những cái hiệu ứng tăng mạnh mẽ Dẫn đến tình trạng là gì? Là nhà đầu tư rất nghi ngờ Thứ hai là hôm nay em nhận được rất nhiều những cái câu hỏi của trong các hệ thống Đó là gì? Liệu thị trường này nó có một cái cú rủ bỏ thật là mạnh mẽ, thật là sức mạnh trước khi bước vào một cái con sóng hay không? Thì cái video hôm nay em sẽ trả lời luôn về cái câu hỏi này bằng một cái cách nhận diện đó gọi là nhận diện kết quả bóng tennis nếu trong thị trường thời điểm hiện tại kết quả bóng tennis nó xảy ra cái hiệu ứng đấy thì gần như là gì thị trường chúng ta nó sẽ vào sóng ngay tuy nhiên nếu nó không xảy ra có nghĩa là khi anh chị thả một cái quả bóng xuống đất mà nó không nảy lên mặt á mà nó giống như một cái quả trứng rơi thả xuống đất mà nó rơi bẹp á thì gần như chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng rủ bỏ trong một vài phiên sắp tới và chúng ta đi cùng đi phân tích cụ thể chi tiết nhé đầu tiên thì thị trường của chúng ta là sideways đi ngang và chưa có bất kỳ những cái dấu hiệu nào của cái sự gì sự xác nhận nó chỉ có một cái vài vấn đề như sau này thứ nhất là siết biên siết nền rất là chặt chẽ rồi thứ hai là gì các cổ phiếu trên thị trường nó tích lũy rất chặt rồi yếu tố thứ ba là gì là thị trường của chúng ta nó đã xuất hiện những cái điểm gọi là điểm pivot nè sau những cái điểm này thì gần như thị trường nó đang đi lên và đang có xu hướng là gì tiếp tục đi lên và trong vài phiên sắp tới thì theo cái dự đoán của em à, thì nó sẽ bắt đầu chinh phục những vùng nghìn mốt nhưng những cái vùng nghìn mốt này lại là, là những cái vùng kháng cự trong quá trình trình tích lũy vậy thì sẽ có hai cái câu hỏi đặt ra như sau liệu thị trường của chúng ta nó có có bước thoát được khỏi quá trình tích lũy này để bước vào một cái con sóng hay không hay là câu hỏi thứ hai liệu thị trường chúng ta nó có về nghìn mốt sau đó nó tạo ra những cái cú rủ bỏ hay không đúng không vậy thì chúng ta phải dựa vào cái gì anh chị không thể nào ngồi mà đi phân tích uh, cái chỉ số thị trường hôm nay là 1070 ngày mai nó có lên bao nhiêu xuống bao nhiêu hay không mà chúng ta phải dựa vào những cái căn cứ và những cái dấu hiệu của thị trường để nhận diện ngay là gì thị trường nó có những cái cú rủ hay không hay là nó sẽ bứt thoát vượt định định ngay đúng cả nhà và và đặc biệt và hôm nay chúng ta thấy cái dòng đầu tư công nó tăng rất là mạnh vậy thì hôm nay em sẽ phân tích cái dòng đầu tư công đầu tiên cho anh chị nhìn một vài cái vấn đề thời điểm hiện tại như thế nào đầu tiên là cái cổ phiếu LCG sau khi mà nó chia cổ tức đúng không cả nhà nó chia cổ tức thì nó xuất hiện những cái phiên bùng nổ hở gác như thế này với cái khối lượng em đánh giá khá là tuyệt vời 
thì mọi người nhìn kỹ giúp em nhé nhìn kỹ giúp em là những cái cổ phiếu về đầu tư công nó là một trong những cái cổ phiếu đi lên đầu tiên của thị trường trong cái chu kỳ đầu tiên đấy chu kỳ đầu tiên là cái chu kỳ tại vùng đáy này thì nó là cái thằng đi lên đầu tiên đúng không cả nhà vậy thì sao mọi người đợi em chút khi nó đi lên như thế này thì gần như ở trên đây á bữa em có chia sẻ nhau tư là nó có những cái yếu tố về tích lũy đi ngang trong một cái biên độ thu hẹp ở vùng đỉnh 52 tuần và hôm nay nó chính thức nó kích hoạt một cái xung lực tăng thì những cái cổ phiếu này khả năng cực kỳ cao nó sẽ bước vào giai đoạn chạy nước rút ngay và luôn và với cái cách kích hoạt như thế này thì nó sẽ có những cái kịch bản như sau này anh chị lưu ý giúp em nè đó là thứ nhất nó sẽ kéo về những cái vùng trên đây nếu mà khối lượng nó thấp hơn cái phiên hôm nay này, thì gần như nó sẽ có những cái cú rủ bỏ trước khi nó tiếp tục đánh nó giống như những cái cổ phiếu như là HAH này đấy anh nhầm uh, DGC này lấy ví dụ cho anh chị để dễ hình dung này ví dụ này trong một cái quá trình tích lũy đi ngang cổ phiếu nó xuất hiện những cái cú rủ bỏ kịp về khối lượng thì sau đó nó xuất hiện một cái phiên xác nhận với khối lượng cao và không bước thoát khỏi vùng đỉnh thì thường là gì thường cổ phiếu là tiếp tục tăng với cái khối lượng không đột biến thì nó sẽ có những cái yếu tố rủ lại và sau đó nó sẽ tăng chạy nước rút gọi là cái giai đoạn chạy nước rút của cái cổ phiếu như LCG thì anh chị lưu ý với em cái đặc điểm này của cổ phiếu LCG nhé và hôm nay á nó là cái con đầu tiên nó kéo cả cái thị trường này đi lên đúng không vậy thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm một vài và cái cổ phiếu nữa như HHV này Đấy, HHV này Trước đó nó xuất hiện một cái phiên gì anh chị? Một cái phiên gì? Phiên test Một phiên test rất là tuyệt vời, kịp về khối lượng Và sau phiên test này thì nó xuất hiện một điểm đó Điểm gì anh chị? Điểm pivot Đây là điểm pivot khối lượng rất là lớn Tuy nhiên là điểm này chưa phải là điểm kích hoạt sóng chính của cổ phiếu H HHV Đấy, rất nhiều anh chị em hỏi em về cổ phiếu này thì em chia sẻ luôn nè Với một cái dạng mẫu hình tích lũy đi ngang á, Thì cái điểm kích hoạt sóng của nó phải là một cái điểm bùng nổ đây nè Có nghĩa là nếu anh chị mua điểm này cũng được Mà nếu trong giai đoạn sắp tới cái điểm bùng nổ xuất hiện Thì anh chị có quyền gia tăng Nó sẽ là cái trường hợp của những cái thằng tích lũy nền phẳng Giống như thằng DGW này Đấy nó rất nhiều ví dụ mà em muốn hướng dẫn cho chị để mọi người nhìn ra được là cái cấu trúc của từng cái dạng nền nó như thế nào ví dụ cái cổ phiếu này nó tích lũy vùng nền phía trên này đúng không nó có yếu tố rủ là kịp về khối lượng thì hôm nay đây là cái phim đầu tiên của HHV khi mà nó nổ từ phía dưới đi lên đúng không vậy thì chúng ta sẽ có một cái điểm mua chính của nó chính là cái điểm gì xác nhận bùng nổ với cái khối lượng vượt trội so với cái điểm mua hôm nay của HHV từ đó cổ phiếu nó sẽ kích hoạt một cái chu kỳ mà đánh giá cái chu kỳ này của HHV cũng là chu kỳ chạy nước rút đấy thì mọi người lưu ý giúp em đấy cái ngành này thì có những cái cổ phiếu nó đã đi lên trước rồi anh chị đi lên trước rồi như FCN này. khi những cái cổ phiếu mà nó tạo ra được cái vùng biên tích lũy xiết này đi lên trước này thì đấy thì nó bắt đầu lên trước nhưng nhưng cái điểm là nó lên nó lên luôn không anh chị có trả lời là không nó nổ lên nó gặp ngay vùng kháng cự đây vậy thì nó phải làm gì nó tạo ra một cái vùng tích lũy mới nó đó, đó là một cái công thức đơn giản cho anh chị hình dung được cái cấu trúc của dòng đầu tư, đầu tư công thời điểm hiện tại đó nó là như thế nào đúng không hay rất nhiều những cái cổ phiếu như c4g này anh chị nhìn này những cái xung lực đánh như vậy nó lên được hay không có trả lời là không rất khó để lên với những cái xung lực nó yếu dần như thế này và khi những cái xung lực nó yếu dần như thế này thì nó cần cái gì cần có một cái sự hấp thụ tái tích lũy nghĩa là gì nghĩa là trong cái ngành của đầu tư công nó đang có cái sự phân hóa rất là lớn có con đi lên rồi nó leader nên nó kéo theo các cổ phiếu trong ngành cùng đi lên vậy nó đang tạo cho thị trường một cái hiệu ứng rất là tích cực đúng không cả nhà hiệu ứng rất là tích cực ví dụ như PLC sau quả rủ spin này nè thì nó bắt đầu đi lên xác nhận nhưng anh chị sẽ để ý giúp em một cái phiên vượt đỉnh này gần như là gì phiên vượt đỉnh uh, phiên vượt đỉnh nó gặp ngay kháng cự và cái khối lượng nó không tạo ra được cái sự đột biến có nghĩa là nó không kích hoạt ngay một cái chu kỳ mặc dù cái mô hình nó rất là tuyệt vời và ngay cái điểm bùng nổ là nó gặp một cái vùng kháng cự mà trong cái video trước em có chia sẻ đó chính là cái vùng kháng cự gì anh chị vùng kháng cự về phân phối kháng cự phân phối đỉnh đấy nó giống cái vùng kháng cự phân phối đỉnh của một cái cổ phiếu như là HDC mà hồi xưa em chia sẻ cho nhà đầu tư á thì mọi người để ý giúp em cái kháng cự phân phối đỉnh thì cái cách đánh của nó như thế này nè đấy một cổ phiếu này nó tích lũy ở dưới vùng kháng cự phân phối đỉnh nó xuất hiện những cái cú rủ bỏ thì khi đi lên nó nó phải xuất hiện những cái điểm xác nhận đủ to đủ lớn để làm gì gì để nó gọi là nó cảnh báo cho nhà đầu tư là tao sẽ bước thoát hoàn toàn khỏi vùng này để bước vào quá trình uptrend mới nhưng khi đi lên nó sẽ luôn gặp những cái cú rủ bỏ này và nó sẽ bật được như một cái quả bóng tennis vậy chúng ta có hai điểm mua đối với cổ phiếu HTC chính là cái điểm mua thứ nhất và cái điểm mua thứ hai sau khi quả bóng nó
À, mọi người biết cái quả bóng tennis rồi đúng không cả nhà? Nó có một cái đặc tính rất là hay. Đó chính là khi anh chị ném quả bóng tennis xuống sàn, nó sẽ bật lên rất mạnh. Và cái lực ném, ném xuống càng mạnh thì nó sẽ bật lên càng mạnh. Và trong cổ phiếu nó cũng tương tự như vậy. Những cái cổ phiếu hàng đầu thị trường, những cái cổ phiếu tốt nhất thị trường thì thường là khi gặp những cái lực tác động từ ngoại lực cũng như là những cái lực tác động từ thị trường thì khiến cho giá cổ phiếu nó điều chỉnh là bình thường giống như kiểu là chúng ta đang thả quả bóng xuống đây nè khi mà thị trường chung điều chỉnh thì thì sẽ xuất hiện những cái yếu tố về ngoại lực tác động hoặc là do cái lực kháng cự này sẽ khiến cho cái ngoại lực tác động đến cổ phiếu làm giá cổ phiếu giảm một cách tự nhiên gọi là điều chỉnh chuẩn tự nhiên nhưng sau đó cổ phiếu của chúng ta nó bật như một con tôm gọi là bật như một cái quả bóng tennis và khi cái cổ phiếu này bật như một cái quả bóng tennis thì chúng ta biết là gì à cái chu kỳ thằng này nó tới và khi chu kỳ thằng này nó tới thì đó chính là cái điểm mua của chúng ta vậy tí nữa em sẽ chia sẻ cho chị một cái công thức cũng như là chia sẻ tặng cho chị những cái món quà để nhận diện ra được những cái cổ phiếu nào đang làm mưa làm gió với cái quả bóng tennis đó thời điểm hiện tại đúng không và trong giai đoạn sắp tới có thể là vì ngày mai hoặc là ngày mốt đúng không Vậy thì với những cái cổ phiếu PLC thì anh chị lưu ý nó cũng gặp những cái vùng hỗ trợ à, vùng kháng cự cực kỳ to lớn là kháng cự phân phối đỉnh ở đây nhưng mà nó bước thoát khỏa đỉnh 52 toàn vậy với cái khối lượng này thì gần như để nó đi xa rất là khó do đó những cái cổ phiếu này chúng ta cần thấy một cái hiệu ứng từ nó chính là hiệu ứng quả bóng tennis nó sẽ có cái cú rủ tự nhiên bởi vì lượng cung bên này rất là lớn bởi vì cái điểm mua bùng nổ này gần như là gì không đạt do đó À, nó phải thể hiện được một cái sức mạnh rất là to lớn trong giai đoạn tiếp theo đó chính là quả bóng tennis vậy nếu nó thể hiện được sức mạnh của cậu quả bóng tennis chúng ta sẽ mua mặt đối với cổ phiếu này còn nếu nó không thể hiện được sức mạnh thì anh chị sẽ lấy nhìn giúp em một cái ví dụ về cái cổ phiếu gì ta à, cổ phiếu phú tài đi về cái cổ phiếu phú tài thì anh chị sẽ nhìn thấy một cái cổ phiếu nó không tạo ra được cái hiệu ứng quả bóng tennis nó sẽ tạo ra điều gì ví dụ đây là cái vùng nền này anh chị vùng nền tích lũy này nền này đúng không vùng nền tích lũy này thế nhưng nó tạo ra những cái vùng nền này nó bùng nổ đi lên và sau khi đi lên bùng nổ thiếu khối lượng này lên này nó đi lên này nó không tạo ra hiệu ứng quả bóng tennis có nghĩa là cái quả bóng nó bị thả xuống bị tác động bởi ngoại lực nó chỉ hồi lên một phiên sau đó tiếp tục rơi và khi mà nó rơi thì biên càng ngày càng hướng xuống vào lúc này nếu mà anh chị không hiểu được cái nguyên lý quả bóng tennis thì gần như anh chị sẽ bị lúng sâu vào những cái cổ phiếu này và không gỡ ra được và khi anh chị lúng sâu vào những cái cổ phiếu này thì sao thì sẽ dẫn tới một cái tình trạng đó chính là nhà đầu tư sẽ không biết cách xử lý ví dụ như sau phiên này sau phiên rơi này đó chính là một cái tác động của ngoại lực vậy cái cổ phiếu nó có có tạo ra được cái hưởng ứng và cái cú bật lại hay không có trả lời là không vậy thì chúng ta phải biết cách để xử lý sớm cổ phiếu này từ những cái vùng này anh chị đấy thì đó là một cái khái niệm mà em chia sẻ cho nhà đầu tư để mọi người nhận diện được thời điểm hiện tại trên thị trường trong cái nhịp vừa rồi có rất rất nhiều những cái cổ phiếu đang có hiệu ứng điều chỉnh như vậy vậy cái câu hỏi đặt ra là liệu trong giai đoạn này và trong giai đoạn sắp tới các cổ phiếu nó điều chỉnh như vậy nó có tạo ra tiêu ứng bật mạnh hay không nếu nó bật mạnh thì sao anh chị mua nếu nó không bật mạnh thì sao thì thôi chúng ta nhường cho thằng khác và nếu uh, trên thị trường nó không xuất hiện những cái quả bóng tennis này thì chúng ta biết được là hiệu ứng thị trường nó đang rất yếu anh chị nhá một cái thị trường mạnh đó, là một cái thị trường đầy quả bóng tennis có nghĩa là quả nào rơi xuống nó cũng bật lên đúng không còn một cái thị trường yếu là thị trường gì anh chị uh, quả nào mà mà rơi xuống thì đa phần nó bị bẹp ví dụ như thị trường là thị trường yếu này khi nó xuất hiện những cái tín hiệu về quả bóng nó thiếu về tennis thì chúng ta ướm lại với cái thị trường đó thì gần như đây chính là cái vùng đỉnh nghìn năm nó có phải thị trường yếu không là thị trường phân phối là uh, gọi là thị trường yếu rồi đó anh chị đấy nên là bây giờ uh, trong cái buổi hôm nay thì mọi người hãy chú ý cái video của em nhé chú ý đó là về dòng đầu tư công và đầu tư công chúng ta còn rất nhiều những cái cơ hội khác ví dụ như hai khách về vừa mới chia sẻ cho chị cái cơ hội về cái điểm bùng nổ đúng không hay là vcg này những cổ phiếu này nó mới chỉ đi lên và nó đang tạo ra được một cái dạng nền phẳng sau những cái phiên nó split tích cung này đấy rất đã đúng không thì đây là phiên pivot điểm mua số 1 và khi điểm mua số 1 này hoàn thành thì chúng ta còn một cái điểm mua nữa gọi là cái điểm mua bức thoát mẫu hình bức thoát mẫu hình đấy còn không chị còn cái vấn đề thời điểm hiện tại không phải là chúng ta mua đâu mà cái vấn đề là gì là nó sẽ là một trong những cái dấu hiệu quan trọng để chúng ta nhận diện sóng nhưng sóng vào chưa câu trả lời là chưa cái chúng ta cần nó chính là một cái sự xác nhận và thường nếu thị trường nó sẽ xác nhận thì những cái cổ phiếu này gần như nó không đi đâu được ngoài cái việc mà bùng nổ đi lên anh chị có nghĩa là cái điểm này, này 
mua cũng được nhưng mà nó gần như nó chưa kích hoạt một cái chu kỳ và cái điểm này chúng ta mua rất là nhiều ở những cái cổ phiếu dòng gì dòng bất động sản dòng uh, dòng chứng khoán trong giai đoạn vừa rồi đúng không nhưng mà chúng ta vẫn đang rất là thiếu một cái điểm gọi là cái điểm xác nhận điểm xác nhận này cực kỳ quan trọng vậy thì mọi người phải để ý nè nếu các cổ phiếu lần lượt nó xác nhận thì gần như thị trường trong giai đoạn tới nó sẽ xác nhận anh chị nhá đấy vừa mới phân tích rất là nhiều cổ phiếu PLC nè KSB tương tự này hôm nay cũng xuất hiện một cái phiên tương tự như vậy nhưng nó chỉ là cái phiên điểm mua đầu tiên còn cái vấn đề là cổ phiếu đang tích lũy nó lên hay không thì câu trả lời là nó thật với nhà đầu tư là không biết đến khi nào nó xác nhận đi lên thì chúng ta mới biết được nó đi lên và điểm này mua được hay không câu trả lời là mua được mua được anh chị nhá rồi tiếp theo chúng ta đi phân tích cái dòng à dòng ngân hàng đi dòng ngân hàng cho anh chị hình dung dòng ngân hàng thì bị công banh thì hôm nay nó vẫn chưa có thể hiện cái sức mạnh và cái điều này em cũng đã dự báo trước cho nhà đầu tư về cái cách đánh của nó rồi với cái cách đánh bùng nổ đi lên đi ngang như thế này thì gần như á nó cứ nổ lên nó sẽ chỉnh nổ lên nó sẽ chỉnh và cứ nổ lên nó chỉnh thì nó sẽ còn nổ nữa anh chị nhá nó sẽ còn nổ nữa tuy nhiên là gì tuy nhiên là cách đánh này thì gần như nó đang yếu đấy mọi người phải hình dung được có nghĩa là sau những cái điểm này chúng ta phải quan sát được cái xung lực của cổ phiếu nếu trong cái trường hợp những cái cổ phiếu mà sau những cái điểm này điểm này là cái điểm bùng nổ hôm nay của dòng đầu tư công này anh chị đấy mua được không được nhưng mà phải quan sát coi nó mạnh hay yếu nếu cái trường hợp nó đi lên ngay nó rất là mạnh cái trường hợp là gì nó như công việc công ban này thì nó cực kỳ yếu và một cái ngành yếu kết hợp với một cái thị trường yếu thì nó không phải là sự lựa chọn anh chị mọi người chỉ có thể lựa chọn cái ngành mạnh trong cái thị trường yếu thì được chứ còn đừng có lựa chọn cái ngành yếu trong cái thị trường yếu đấy mọi người lưu ý với em trạng thái đó ví dụ như là vì công banh thì nó đang rất là yếu nhá yếu mặc dù đang đi lên đây vẫn là điểm mua này nhưng mà cái cách với cách đánh này thì gần như nó sẽ không đi được uh, quá mắt đâu anh chị đấy nó không có gọi là tính gì tính tính đi cùng đâu đấy stb lấy rất nhiều những cái cổ phiếu cho anh chị hình dung được mình đang làm cái gì với một cái những cái cổ phiếu như là việt công banh nó thể hiện cái tính dẫn dắt nhưng mà nó yếu thì những cái cổ phiếu như stb vừa rồi vừa rồi cách đây mấy hôm nó vượt đỉnh cái điểm này là em kêu nhà đầu tư mua này nhưng sau đó là gì cuối phiên là phải kêu dừng mua mặc dù á, những ai mà lỡ mua rồi là có lại nhưng vì sao phải dừng mua anh chị vì sao phải dừng mua mà không mua đuổi bởi vì cái phiên này tưởng nó bùng nổ thành công nhưng mọi người nhìn này khối lượng nó thấp nó tạo ra cái sự phân kỳ về giá và khối lượng có nghĩa là cái khối lượng của nó giảm dần nhưng mà cái giá nó tăng dần cái sự phân kỳ đó có nghĩa là nó không đáp ứng được cái yêu cầu nỗ lực về thành công mọi người nhìn đồ thì toàn anh chị sẽ hình dung được cái bức tranh toàn cảnh của cái cổ phiếu này nó như thế nào những cái điểm bùng nổ xác nhận uh, bức thoát như này là hay không đạt cái gì mà đạt đúng không làm gì có chuyện bức thoát mà khối lượng mà thấp tệt như vậy chị thấp là thấp hơn hẳn luôn phân kỳ rất rõ nên là đây không phải là điểm đến của chúng ta do đó những cái cổ phiếu này nó sẽ được đưa vào danh sách những cái cổ phiếu uh, gì tạo ra những cái dấu hiệu điều chỉnh cho thị trường vậy thì mọi người phải lưu ý này nếu những cái con này mà nó xuất hiện những cái tín hiệu rung lắc hoặc là những cái phiên ốc thớt thì thị trường chúng ta gần như nó có dấu hiệu điều chỉnh số 1 đấy đây là cái câu trả lời rất quan trọng cho anh chị nào muốn hỏi em một cái câu đó chính là liệu thị trường trước khi vào sóng nó có điều chỉnh hay không thì mọi người phải quan sát những cái cổ phiếu nó thuộc về những cái cổ phiếu bị đi ngược cái quy luật về nỗ lực thành công trong giai đoạn hiện tại đấy thì chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu này anh chị nhá đó đó là những cái cổ phiếu mà mọi người phải lưu ý đấy, Mặc dù nó tích lũy tuyệt vời đúng không Kỳ cung này kia tất cả mọi thứ Nhưng nổ lên không thành công đấy, Đi lên như thế này nó khác gì những cái cổ phiếu như DG đâu anh chị Gần như không khác Cái vấn đề là khi nào thôi à, này, Nó tích lũy mọi thứ rất là ok Rất là sản khóa nó bùng nổ đi lên Ok thanh khoản thấp dần đi Thấy chán không anh chị Chán cực kỳ Và khi mà nó đánh như vậy thì nếu mà cái phim này xuất hiện thì anh chị nhớ giúp em là Là cái câu chuyện về thị trường chung điều chỉnh cũng như là cái sự rung lắc của thị trường nó sẽ đến Và lúc đó chúng ta sẽ lên kế hoạch để quản trị danh mục cho nhà đầu tư luôn Đấy, đó và cái quan điểm của em Tiếp theo nè, một số cái cổ phiếu nè Ví dụ như là cổ phiếu MB đi ha MB dòng ngân hàng đi Mọi người nhìn thấy cái gì Em hướng dẫn cho anh chị về cái cách đọc vị, cái lối đánh về quả bóng tên của những cái cổ phiếu này trong chu kỳ trước. Mọi người thấy trong cái chu kỳ sóng ngành của ngân hàng giai đoạn trước, chu kỳ 2020-2021, thì những cái cổ phiếu này là thuộc về những cái cổ phiếu tăng mạnh nhất. Vậy thì mọi người nhìn cái cách đánh của nó khi mà nó bắt đầu đi lên nè anh chị. Đây là giai đoạn tích lũy. Giai đoạn tích lũy, đây là cái giai đoạn phát triển trên xu hướng. Và đây là bắt đầu giai đoạn nó thể
có nghĩa là chúng ta sẽ theo đuổi những cái trend xuống này ở những cái điểm này điểm này mua được hay không được nhưng mà chúng ta phải thấy nhìn thấy cái sức mạnh thực sự của nó ở những cái điểm này có nghĩa là gì những cái cổ phiếu nào vào trên thực sự những cái cổ phiếu nào vào trên mặt á, thì sau những cái cú điều chỉnh có khối lượng của cổ phiếu cũng như là thị trường chung đây là điều chỉnh của thị trường này đấy mọi người đây này chỉ số viên đất đây nhá thì sao thì cổ phiếu này nó sẽ bật mặt hơn thậm chí là vượt đỉnh hoàn toàn so với vùng tích lũy này so với cái vùng nó giảm điểm đúng không thì lúc này chúng ta nhận diện được a à, thằng này ngon thằng này mắn thằng này lực bật nó cực kỳ tốt do đó chúng ta làm gì chúng ta phải để ý nó thậm chí là gì mua đuổi nó không vấn đề gì đâu anh chị ví dụ này sau những cái cú điều chỉnh của thị trường này thì cổ phiếu nào nó bật như một con tôm mọi người thấy không bật với khối lượng lớn như một con tôm và thì với những yếu tố bật như vậy chúng ta biết là cái thằng này nó mặt lắm nó mặt lắm đúng không nó mặt lắm đấy đó là vài cái khái niệm cơ bản về kết quả bóng tennis để em giới thiệu cho anh chị mà anh chị chọn những cái cổ phiếu mặt trong cái giai đoạn hiện tại đây và thời điểm này, này nó cũng tương tự anh chị nhá đây này cổ phiếu này này kết quả bóng tennis chúng ta chỉ ứng dụng cho cái cổ phiếu đó đã vào cái trên xuống tăng có ở đây ứng dụng được hay không câu trả lời của em là không được ứng dụng bởi vì sao bởi vì cái cổ phiếu này nó đang tích lũy đi ngang và khi tích lũy đi ngang như vậy thì nó chưa hình thành trên xu hướng và khi chưa hình thành trên xu hướng thì gần như chúng ta không áp dụng cái công thức đó đến khi cổ phiếu này nó xuất hiện những cái pha xác nhận xu hướng bằng những viên bùng nổ thì lúc đó quả bóng tennis mới được kích hoạt ở chu kỳ sau vậy thì chúng ta sẽ đánh giá nó ở cái nhịp tiếp theo nhưng mà những cái con này thì gần như là gì gần như là là đang tích lũy nhưng mà cái cửa mà gì mà ngày mai nó bùng nổ lên vẫn có nha chị cửa bùng nổ ngày mai vẫn có hôm qua là một cái tin tích cung của con này rất là kỹ cung cầu rất là ok chỉ đợi một cái viên bùng nổ thôi để chúng ta đánh giá dấu hiệu nó giai đoạn sau đấy cái công văn thì sao tương tự như vậy cổ phiếu này tích lũy đang chờ một cái điểm xác nhận mọi người nhớ này cái điểm xác nhận của những cái cổ phiếu này thì gần như nếu ngày mai cổ phiếu tích công văn này, này mà nó xác nhận thì gần như nó sẽ là một cái phiên bùng nổ hoàn chỉnh mọi người nghe cái video gần đây nhất của em á mọi người có nhớ cái phim bùng nổ hoàn chỉnh nó là gì không là nó bức thoát hoàn toàn hoàn toàn khỏi tất cả mọi cái đỉnh tức trong cái quá trình tích lũy của nó thì đó là những cái phim bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ và những cái cổ phiếu mà bùng nổ tạo ra được những cái hiệu ứng cực kỳ mạnh mẽ như vậy nó sẽ rất mạnh vậy thì nếu trong cái trường hợp ngày mai những cái cổ phiếu như tất công banh này ngày mai nha chị nếu mà bụng hơn một hai phiên thì nó yếu mất đi nha chị nó yếu mất đi Đấy, nên là thôi tốt nhất là ngày mai đi bởi vì thị trường thời điểm hiện tại thiên thời địa lợi để nó bùng nổ nó rất rõ ràng rồi đúng không chỉ thiếu một cái gì chỉ thiếu một cái là cái thời khắc để nó bùng nổ thôi do đó là ngày mai chúng ta phải quan sát xem liệu cái cổ phiếu này nó có xuất hiện những cái phiên bùng nổ với cái khối lượng lớn và nếu mà giá nó tăng trần á thì đó chính là những cái siêu cơ hội cho nhà đầu tư mua cao lên cho em không phải mua thấp đâu mua cao lên không phải mua thấp đâu chủ yếu là nó có bùng nổ thành công hay không và nếu nó bùng nổ thì gần như những cái điểm mà thành công tuyệt đối thành công tuyệt đối anh chị nhá rồi SHB này. đối với cái cổ phiếu này thì thì nó là thuộc trong một trong những cái cổ phiếu mà hệ thống rất là ưa thích gọi là những cái cổ phiếu mang tính chất đầu cơ với cái mô hình tích lũy này đấy đây là cái mô hình tích lũy cơ bản và nền tảng nhất của những cái cổ phiếu như SHB này thì mọi người để ý giúp em này những cái cổ phiếu này em tặng cho anh chị một cái điểm mua đó chính là một cái phiên bùng nổ với cái khối lượng nó trên 40 triệu cổ phiếu trên 40 triệu cổ phiếu là thành công nhưng nó phải đi kèm với một cái yếu tố cực kỳ quan trọng anh chị đó chính là cái sự mở biên của cổ phiếu mọi người có hình dung được cái, cái câu mở biên cổ phiếu không? có nghĩa là cái cổ phiếu này nó phải mở ra một cái biên tăng rất là mắt đấy thậm chí là gì nó phải tăng trần thì lúc đó là cái cơ hội cho anh chị mua giá nào cũng ăn gọi là phiên bùng nổ xác nhận xu hướng nhớ giúp em đừng bỏ qua và nếu những cái cổ phiếu như vậy nó xác nhận bùng nổ xu hướng những cái kịch bản và tích công banh xác nhận bùng nổ xu hướng những cổ phiếu như mb xác nhận bùng nổ xu hướng thì gần như thị trường của chúng ta đi đâu anh chị gần như thị trường của chúng ta là gì đặt một chân vào sóng đúng không hả đặt chân vào sóng đó là cái dấu hiệu cực kỳ quan trọng khi mà các cổ phiếu nó đã đạt đủ các điều kiện để đi lên và nó phải đi lên đúng không nó phải đi lên Ê? nó là như vậy đó là vài cái cổ phiếu dòng banh và trong dòng banh này có rất nhiều những cái cổ phiếu nó có mô hình tương tự ví dụ như ACB cũng vậy nè tích lũy nè 
tích lũy nhưng mà dòng ba em đánh giá không cao đâu nó chủ yếu là chúng ta dựa vào nó để đánh giá là gì cái dấu hiệu xác nhận của thị trường bởi vì dòng băng là một trong những cái dòng mà vốn hóa rất là lớn và chúng ta rất phụ thuộc vào nó chị nhá tiếp theo là dòng chứng khoán dòng chứng khoán là một trong những cái dòng mà thuộc về thuộc về những cái dòng đã đi lên rồi anh chị nó đã đi lên rồi ví dụ như là ssa này đã đi lên rồi. nhưng mà những cái cổ phiếu này mà bùng nổ với cái khối lượng lớn thì sao thì nó lại bước vào cái giai đoạn đánh giá về quả bóng tennis tại giai đoạn sau nó không đi lên ngay đâu anh chị mọi người đừng có ảo tưởng về việc đi lên ngay bởi vì đây là cái vùng đỉnh 52 tuần của nó này chả cái con nào mà bước thoát ngay tại thời điểm hiện tại mà vượt đỉnh 52 tuần đâu và với cái mô hình này nó không quá chặt chẽ để nó bùng nổ mô hình này là mô hình tích lũy hướng lên mà trong đầu tư nó thật với nhà đầu tư là em không thích mô hình tích lũy hướng lên à, kiểu này thế nào Tờ, chút nào mà em thích những cái mô hình là gì bị rủ bỏ hơn bởi vì những cái mô hình bị rủ bỏ thì sao thì cái sự đeo bám nhà đầu tư nó ít và khi mà những cái sự đeo bám nhà đầu tư ít ấy, thì chúng ta lại nhìn thấy một cái vấn đề đó chính là cổ phiếu nó lên nó rất là mượt rất là nhanh còn một cái cổ phiếu mà tích lũy hướng lên như thế này, này thì nó lên nó sẽ rủ nó lên nó rủ thì những cái cổ phiếu hướng lên những cái cổ phiếu mà đã lên chúng ta bắt buộc phải đánh giá một cái thứ thôi đó chính là cái quả bóng hiệu ứng tennis hiệu ứng quả bóng tennis sorry cổ phiếu VND rất nhiều anh chị quan tâm là thì em phân tích luôn cho mọi người hình dung là với cổ phiếu VND này, sau cái điểm bùng nổ này thì em cũng nói với nhà đầu tư rồi cổ phiếu nó không lên ngay được làm những cái chuyện mà lên ngay đúng không vậy thì sao nó sẽ tạo ra một cái vùng tái tích lũy phía trên tạo ra một cái vùng chán nản vì bản chất của những cái cổ phiếu nào là gì là mô hình nó cũng là gì đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nè đấy mô hình nó cũng như vậy nó chả khác gì nên là để cổ phiếu này lên lên ngay được hay không thị trường yếu như này không lên ngay được để những cái cổ phiếu mà tích lũy nền phẳng này nó bùng nổ nó lên ngay được thì yêu cầu là yêu cầu là gì thời điểm này thị trường nó phải đang ở nghìn hai thì những cổ phiếu nó bùng nổ như vậy lên ngay nhưng mà thị trường nó chưa lên nó chưa tạo ra được cái hiệu ứng kích hoạt cho sóng nên là những cái điểm này gần như nó không thể kích hoạt cho sóng mà nó cần tạo tích lũy em lấy ví dụ cho mọi người hình dung về cái tư duy đó là bbb này anh nè mọi người hình dung giúp em này vì sao cái điểm này bùng nổ lên là nó kích hoạt luôn cho sóng anh chị vì sao anh chị vì sao nó bùng nổ luôn là nó kích hoạt cho sóng mọi người nhìn thế này thôi ví dụ như mọi người nhìn cổ phiếu tăng từ 12 mà lên 24 nghĩa là tăng nhân đôi một cổ phiếu dòng banh mà tăng nhân đôi nha chị đấy rất là rất là hay đó vậy thì mọi người hình dung giúp em này vì sao những cái điểm kích hoạt khối lượng lớn nó thường là tăng lô bởi vì thời điểm hiện tại thời điểm lúc đó thị trường chúng ta nó đã vào sóng cái vấn đề là thị trường nó đã vào sóng nó mới có thể kích hoạt được một cái xu hướng do đó những cái cổ phiếu như vnd thời điểm hiện tại nó chưa kích hoạt được cái xu hướng vì sao anh chị vì thị trường nó chưa vào sóng nó khổ là khổ như vậy nên là cái vấn đề của chúng ta đó là gì là vấn đề của thị trường thị trường này nó phải vào sóng thì các cổ phiếu nó xuất hiện những cái điểm kích hoạt nó cực kỳ an toàn và nó sẽ đi lên ngay đấy vậy thì chúng ta đang đợi điều gì anh chị đợi cái sự kích hoạt đó của thị trường đúng không đấy cổ phiếu agr này đang lên đã lên và nó xung lực rất là mạnh những cổ phiếu nào phải tuyệt đối nắm giữ lại đấy nhà đầu tư mà ôm những cổ phiếu nói chung với em thì khả năng cũng có một cái biên lợi nhuận cực, cực, cực kỳ tốt rồi đúng cả nhà và cứ ôm thôi đừng có làm gì phải bán ra cho nó mệt tuy nhiên là gì tuy nhiên là đối với dòng chứng khoán cũng đang tạo ra một cái sự phân hóa có nghĩa là nếu thời điểm hiện tại mà thị trường nó xác nhận đi lên em khẳng định với anh chị một điều đi lên nó sẽ có rủ riêng cái thị trường này đi lên nó sẽ có rủ mọi người nhìn cái hiệu ứng thị trường là mọi người hiểu thôi đa phần các cổ phiếu nó đang trong những cái dạng mua mà không thể đi lên ngay anh chị nó không thể đi lên ngay có nghĩa là nếu nó gặp những cái cú bùng nổ thường nó sẽ rủ ngược lại nó khác hoàn toàn so với những cái chu kỳ thị trường trước ví dụ chu kỳ thị trường trước này vn đất này những cái cổ phiếu như là cts đi ha tài ví dụ những cái mô hình này, này nó đi là nó đi lên ngay đây là những cái mô hình rất là đặc trưng hay là những cái mô hình này đi là đi lên ngay đấy và đa phần trong cái giai đoạn trước thị trường của chúng ta nó nằm ở những cái mô hình này hết và những cái mô hình tích lũy lớn đi đi lên ngay như vậy nó sẽ tạo hiệu ứng cho toàn bộ thị trường ví dụ như thời điểm đó có ông visa lit nè đấy visa này những cái mô hình này một khi cổ phiếu nó xác nhận đi thì nó đi lên ngay đấy hay là vin đi nè nó không cần phải tích lũy nữa anh chị vin đi nè những cổ phiếu mà chỉ cần xác nhận một cái là đi là đi lên ngay đúng không ssi này. xác nhận một cái đi lên ngay bởi vì sao chị bởi vì không phải thị trường lúc đó nó mặt đâu mà bởi vì sao bởi vì những cái mô hình này, này nó thuộc về những cái mô hình xác nhận của cổ phiếu thị trường có nghĩa là cổ phiếu nào mà vào được cái form nó thì gần như nó sẽ tăng tốc ngay và luôn nên khi mà
đấy từ đó nó dẫn tới một tình trạng là nó kéo thị trường lên ngay đúng không nhưng thời điểm hiện tại anh chị nhìn này đa phần tất cả các mô hình tất cả các cổ phiếu trên thị trường đều không tạo ra được hiệu ứng bùng nổ là đi lên ngay vnd là một trong những dạng đó đấy không phải là dạng mô hình đó ít ít ai phân tích rồi những cổ phiếu nó bùng nổ thì sao thì bắt đầu rủ lại đúng không dòng đầu tư công thì sao thì nó phải tạo ra cái hiệu ứng hấp thụ rồi uh, thằng nào thằng những cái thằng uh, FTS nè đấy thì mọi người phải hình dung được là, là chúng ta đang ở bối cảnh nào nên là hôm nay em sẽ trả lời cho nhà đầu tư luôn một cái câu hỏi câu hỏi mà em gặp rất là nhiều liệu thị trường có cú gãy để vào sóng hay không thì khả năng cao là gì trong sóng nó sẽ có cú gãy trong sóng nó sẽ có cú gãy và những cái cú gãy đó thường nó sẽ rất là mạnh đó, ví dụ như cổ phiếu FTS là theo anh chị điểm này lên được hay chưa kiểm lên được hay chưa đấy em nhìn rất là kỹ nhưng mà mọi người nhớ giúp em nè đây là đang cổ phiếu đang trong một cái mô tiếp hướng lên và đi lên có nghĩa là chúng ta sẽ không đi phân tích quá nhiều về cái việc cổ phiếu này sẽ tăng hay giảm bởi vì bản chất của nó nó đã vào được cái trên xu hướng và đang đi lên bản chất của nó đang đi lên rồi anh chị nhưng mà cái chúng ta cần quan tâm ở đây đó chính là chúng ta có mua được hay không với những cái cổ phiếu này ở đây mua được hay không thôi chứ còn đi lên thì chúng ta không phân tích không giải bày nữa đúng không vì sao vì bây giờ nó đi lên mà bây giờ chẳng lấy cái, cái hô hào nó giảm cái vấn đề của chúng ta chỉ trả lời một cái câu hỏi thôi có mua được hay không vậy thì mọi người nhìn này cái phiên bùng nổ như này thiếu khối lượng là một thứ hai thiếu biên độ là hai thứ ba thiếu quyết liệt và ba cái yếu tố đó gần như không thể khiến cổ phiếu lên được vậy thì những cái cổ phiếu này chúng ta sẽ mua khi cổ phiếu rủ lại hoặc nếu nó kéo lên trên đây thì sao thì đó chính là quả bay cái lính mắt đấy anh chị bay cái lính mắt mà bay cái lính mắt chính là quả gì điểm bán Chà. nó giống như thế này nè em diễn tả cho anh chị vì sao cái phiên này em kêu nó không bùng nổ thành công em lấy cho mọi người về một cái ví dụ về cái cổ phiếu SRT trong cái chu kỳ trước nè để cho mọi người hình dung được là cái phiên bùng nổ trong cái mô hình cái nền tảng đi lên nó quan trọng như thế nào và cách bùng nổ nó ra sao ví dụ đây là một cái cổ phiếu nó đã kích hoạt một cái chu kỳ từ cái vùng nền tảng tăng giá của nó nè nền tảng tích lũy nó giống FTS trong anh chị sau khi lên thì nó bắt đầu nó gặp ấp thớt nó rủ lại nó tạo những cái vùng nền tảng hướng lên vậy thì với những cái vùng nền tảng hướng lên này thì mọi người phải biết được nó đòi hỏi cái yêu cầu gì một cái vùng nền tảng hướng lên uh, trong một cái quá trình đi lên đó, nó có rủ ra đấy một cái vùng nền tảng này thì yêu cầu để cổ phiếu này bước vào cái pha chạy tiếp theo đó, thì nó phải đạt ra được một cái hiệu ứng đó chính là hiệu ứng nhu cầu nhu cầu nó phải là những cái phiên bùng nổ như thế nào nè chị tăng 6,8 phần trăm với cái 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 khối lượng nó mang tính quyết liệt tăng trần mở ra tăng chân bởi vì những cái cổ phiếu trên cao là những cái cổ phiếu mà cực kỳ hot cực kỳ ngon vậy một khi nó vào chu kỳ bắt buộc nó sẽ đánh như thế này đấy hay là những cái cổ điểm mua này mọi người thấy thuyết phục không mặc dù cái khối lượng nó không quá lớn bởi vì sao vì nó tăng trần nó kê dư dư mua giá trần mà lấy đâu khối lượng lớn nhưng khi nó vào được những cái nhịp đánh nó tăng rất là mạnh và cực kỳ thuyết phục với những cái vùng nền tảng chân vân như thế này còn đối với FTS thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ nhìn thấy cái hiệu ứng của nó hơi yếu hiệu ứng nó hơi yếu hiệu ứng nó hơi yếu là anh chị nè phiên nào là hiệu ứng cực kỳ yếu nè mặc dù hôm nay thị trường tăng tốt những cái cổ phiếu như LCG nó tăng trần rất là mạnh HHV nó tăng rất là mạnh và rất nhiều những cổ phiếu trần vậy tại sao những cổ phiếu này hiệu ứng nó không mạnh bởi vì sao anh chị bởi vì khả năng nó chưa thể nào đi lên ngay được đúng không nó thường là những cái cổ phiếu hiệu ứng nó yếu như thế này nè anh chị thường sau đó là những cái quả rủ hay là những cái mô tiếp hướng lên đấy mọi người nhìn là mô tiếp hướng lên mà không có những cái điểm bức thoát hoàn toàn đây là những cái điểm bức thoát gọi là yếu ớt như này thì thường nó sẽ rủ lại trước khi nó bức thoát trở lại là tăng trần này, khối lượng cao này đấy thì thường nó còn một cái nhịp nữa nhưng mà đa phần là với những cái mô tiếp đây thì chúng ta sẽ không mua được ở những điểm này còn nếu mà nó xuất hiện những cái mô tiếp về tăng mặt khối lượng lớn ở đây thì chúng ta vẫn có thể đánh ngắn được đấy mọi người lưu ý còn ôm cổ phiếu thì cứ phải ôm chặt thôi không vấn đề gì hết đấy phân tích rất là cụ thể nha chị về mà uh, hcm này những vùng nền tảng giá nhưng mà sao dao động lỏng chưa lên được khó lắm chưa lên được mbs nè tích lũy khối lượng to những cổ phiếu là tích lũy khối lượng hơi to khối lượng hơi to thì sao thì khó mà lên ví dụ như là ví dụ như đây là cái điểm mua của hệ thống này hai điểm mua này thì cứ ôm thôi chị đừng có bán ví dụ như đây là cái điểm tích cung này thì khả năng rất cao ngày mai nó sẽ xuất hiện cái điểm bùng nổ nhưng mà khi bùng nổ lên thì chuyện gì xảy ra Đấy, thì mọi người phải nhớ với em cái hiệu ứng của con FTS khi này một là gì nó phải tăng trần khối lượng đột biến thì anh chị có thể chơi 
nhưng mà nếu nó không xuất hiện là cái hiệu ứng nó thì gần như anh chị không nên mua đấy quan điểm như vậy SHS là tương tự là SHS thì nó thuộc về mô típ của những cái cổ phiếu như SSI rồi nó đang hướng lên và với những cái mô típ SSI như hướng lên đó thì thường những cái cổ phiếu này sau khi những cái quả bùng nổ phiên ngày mai này, khả năng rất cao ngày mai nó sẽ bùng nổ với những cái phiên tích cung hai phiên tích cung khối lượng thấp này ngày mai nó bùng nổ này thì sao thì nó sẽ tiếp tục rủ đấy thì mọi người lưu ý với em những cổ phiếu này nó đang thể hiện được sức mạnh của quả bóng tennis anh chị nhìn là sau khi bùng nổ lên điều chỉnh khi thị trường chung điều chỉnh này mọi người thấy không thì sao thì cổ phiếu bật như một con tôm khối lượng to thấy chưa bật lên ngay đấy đây là tiếp tục này chỉnh này khối lượng nhỏ này vậy thì nếu ngày mai nó xác nhận đây thì nó chính là gì là bật lên như một cái con tôm như một quả bóng tennis thì đó chúng ta xác định được đây sẽ là những cái cổ phiếu mạnh mọi người lưu ý với em cái trạng thái đó cổ phiếu VCI này đây là một trong những cái cổ phiếu mà khả năng rất cao là trong tuần này nó sẽ đi lên anh chị nhá đi lên nhá đấy mô típ hướng lên này. đây là mô típ hướng lên tức lũy đầy đủ này xác nhận này. đi lên thì thôi ôm cứ ôm chặt thôi anh chị nói về dòng dòng chứng khoán thì khả năng là rất nhiều những cái cổ phiếu đang trong cái mô típ đi lên và chúng ta rất cần một cái sự xác nhận của ngành đấy mọi người lưu ý tiếp theo một cái ngành em sẽ phân tích cho anh chị và chỉ điểm cho nhà đầu tư những cái cơ hội thực sự tốt cho anh chị nhìn ra những cái quả bóng tennis đó chính là ngành bất động sản rồi mọi người thấy cái quả bóng tennis này hay không cả nhà nếu mà mọi người thấy hay á thì nhớ like video và comment cho em những cái lời cảm ơn hoặc là những cái lời chúc giúp cho ông ta vlog sẽ cung cấp cho nhà đầu tư những cái kiến thức thực chiến hơn và ngay sau đây ấy với những cái hiệu ứng đó thì em sẽ chia sẻ cho chị về ngay cái dòng bất động sản nơi mà cái hiệu ứng và quả bóng tennis nó sẽ được thể hiện rõ ràng nhất vì sao chị vì vừa rồi bất động sản nó bị rủ vì vừa rồi bất động sản bị rủ chúng ta sẽ đi phân tích cái cổ phiếu nam long nam long nè nam long này sau yếu tố vượt định nó không thành công vượt định không phải là không thành công anh chị vượt định không bất thoát hoàn toàn hôm qua em chia sẻ rồi mời nhìn nè mọi người thấy gì không cái đỉnh của nó là sao mặc dù nó tăng trần nhưng mà hết một nửa cây là gì hấp thụ được kháng cự do đó cái phiên này nó gần như chưa đáng tin cậy vậy thì cổ phiếu này nó sẽ bắt đầu bị hiệu ứng của thị trường nó rủ xuống rủ xuống vậy thì mọi người thấy cái gì cổ phiếu này bắt đầu có hiện tượng quay trở lại như một quả bóng tên ít nhưng nhưng cái phiên ngày mai là cái phiên quan trọng rất quan trọng của nó em phân tích cho anh chị vì sao cổ phiếu này được ứng dụng quả bóng tennis này thứ nhất nó đã hình thành được cái trend xu hướng tăng sau những cái phiên xác nhận rất tốt của thị trường và cổ phiếu thứ hai cổ phiếu này xuất hiện những cái điểm bán điểm bán gọi là điểm bán hiệu ứng thị trường hiệu ứng của ngành và sau những cái điểm bán này cổ phiếu nó có dấu hiệu quay lại vậy em sẽ tặng anh chị một cái điểm mua đó chính là trong phiên ngày mai cổ phiếu này nó xuất hiện một cái phiên xác nhận khối lực to một giá tăng mạnh một nó sẽ thể hiện cho anh chị cái hiệu ứng quả bóng tennis và một cái cổ phiếu nó vừa mới bước thoát khỏi trên mà nó thể hiện được cái hiệu ứng quả bóng tennis thì em khẳng định anh chị nè ở đây nó mới chỉ đi lên thôi nên là mọi người đừng sợ mua giá cao vấn đề là vấn đề như vậy tiếp theo cổ phiếu gì cổ phiếu gì ông ba em chia sẻ anh chị Um, uh, Nam Từ Liêm cổ phiếu rất là mặt đúng cả nhà thì mọi người nhìn giúp em hiệu ứng này hôm qua em đã bảo cho nhà đầu tư cái vấn đề là cổ phiếu này nó hôm nay nó sẽ quay trở lại đúng không nhưng cái vấn đề của nó kết quả bóng tennis nó hiệu ứng của nó ở đâu nè ví dụ này cổ phiếu đi lên này. vì sao em nói với anh chị là phải mua được những cổ phiếu này phải giữ lại tuyệt đối giữ lại và những cái cổ phiếu này nó làm kim chỉ nam cho cái ngành bất động sản anh chị bởi vì nó bật như một quả bóng tennis và nó thuộc về những cái cổ phiếu hàng đầu anh chị nhìn này sau khi hiệu ứng bán của thị trường xảy ra cổ phiếu nó giảm sang nhưng ngay sau đó cổ phiếu tăng trần trở lại ngay nhưng chưa dừng lại đó cổ phiếu tiếp tục nổ trần tiếp nghĩa là gì mỗi lần điều chỉnh sẽ làm cho cổ phiếu nó mạnh hơn vậy lần này liệu có chuyện nó xảy ra hay không mọi người nghe thật là kỹ này mỗi lần cổ phiếu điều chỉnh sẽ làm cho nó mạnh hơn mạnh hơn không có nghĩa là ngày mai nó tăng một cây rồi nó giảm tiếp anh chị mạnh hơn có nghĩa là mặt là giai đoạn đằng sau nó còn mạnh nữa đúng không vậy thì mọi người phải quan sát tức là kỹ những cái cổ phiếu như nam từ liêm này đấy sau một cái quá trình đi lên nó bây giờ nó rủ khối lượng to nó kỳ công nè bắt đầu đi lên này. vậy thì ngày mai nếu cổ phiếu này xuất hiện một cái viên xác nhận với khối lượng lớn giá tăng mặt để mua 
điểm bậc như một quả bóng tennis mọi người đừng có sợ cứ sẵn sàng kịch bản là mốc kèm em lấy ví dụ cho anh chị về cái, những cái cổ phiếu mà nó bậc như quả bóng tennis khi nó bắt đầu chu kỳ này và mọi người nhớ là nếu thị trường này mà gặp những cái cổ phiếu này bậc như quả bóng tennis thì anh chị đừng có sợ vì sao vì thị trường này chưa đi lên và chúng ta mua vì gì mua vì kỳ vọng một cái con sóng đi lên mà nó chưa đi lên thì những cái cổ phiếu nó dư địa còn dài lắm đấy ví dụ này cổ phiếu DXG năm 2020 đi đấy một cái xu hướng lên được xác nhận này. xác nhận này thì cái cổ phiếu này nó xuất hiện những cái hiệu ứng bán tôi nhìn này đấy đây là những cái hiệu ứng quả bóng tennis thì anh chị phải mua vào những cái hiệu ứng quả bóng tennis này nè cổ phiếu này đúng không đó đó là những cái hiệu ứng quả bóng tennis này tiếp theo này khi cổ phiếu nó xác nhận xu hướng đi lên này đấy điều chỉnh này quả bóng tennis nó xuất hiện bằng phiên xác nhận này mua phiên này không suy nghĩ đừng có đừng có lòng hoang lòng hoang đừng có nghĩ nó cao nó thấp đừng sợ cái vấn đề của chúng ta là gì là chúng ta không được sợ cổ phiếu giá cao đúng không lấy ví dụ tiếp cho anh chị một vài cổ phiếu này HDC năm uh, 2007 lấy HDC năm 2002 mấy 2021 rồi đúng không lấy giờ lấy 2019 đi đúng không cho mọi người hình dung được là chu kỳ trước nào hồi xưa hồi xưa chơi được con này hay đó là ví dụ nào chị cổ phiếu này tích lũy nè bùng nổ lên nè thấy chưa rủ xuống nè khi thị trường chung nó có biến nè kiệt về khối lượng nè giống chưa giống chưa bắt đầu bị mua nè bật như một quả bóng tennis tiếp theo nè nó chưa dừng lại đó nè nó tiếp tục nó bật phát nữa nè bật khối lượng to hơn nè bật còn mạnh hơn quả bóng tennis nữa nó như một quả bóng bàn luôn đấy mọi người thấy hiệu ứng nó ghê không và nó tạo ra một con sóng đấy nhưng nói đi cũng phải nói lại tuy nhiên á chúng ta thấy như thế này nè hiện tại trên thị trường đối với dòng bất động sản có rất nhiều những cái cổ phiếu nó vào được những cái form về quả bóng tennis đó nhưng chưa có con nào đạt hiệu ứng đó chưa con nào đạt do đó mọi người nhìn này ở đây cũng là một cái trạng thái quả bóng tennis sau khi xác nhận bùng nổ lên này cổ phiếu rủ xuống nè không có quả bóng tennis nào ở đây hôm nay có rất nhiều cổ phiếu nó ở phiên này anh chị phiên tích cung này đấy ví dụ con gì con nam đô nam tư nó test đi lên là đúng cả nhà easy luôn rồi con gì con xeo ra xeo nó test khối lượng thấp easy à nhưng cái vấn đề của chúng ta là chúng ta chờ quả bóng tennis chứ không phải là chờ những 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 cái cú test này để chúng ta mua bởi vì sao anh chị bởi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra ví dụ này đây là phiên hôm nay nè liệu liệu nó có bật được hay không hay là bẹp dí đây là bẹp dí nè có nghĩa là quả bóng tennis không được kích hoạt và khi một khi quả bóng tennis không được kết hoạt thì anh chị biết cái câu chuyện gì sẽ xảy ra đối với cổ phiếu chưa đó chính là cú điều chỉnh vậy trên thị trường có rất nhiều những cái cổ phiếu dòng bất động sản nó đang tạo ra hiệu ứng này nếu nó không kích hoạt thành công chuyện gì xảy ra chuyện gì anh chị mọi người comment giúp em ai chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái kiến thức cực kỳ hay đấy mọi người thấy hay thì nhớ like video và comment chúc những cái lời chúc thật là tuyệt vời đúng không những lời gửi em những lời cảm ơn để tạo động lực cho em làm những cái video về đánh giá cổ phiếu đánh giá về tình hình thị trường cũng như là những cái video về những cái dấu hiệu để nhận diện cho anh chị luôn chủ động trên cái thị trường này thị trường này cái quan trọng nhất là phải chủ động phải hiểu được để chủ động đấy vậy thì hôm nay là cái chủ đề cực kỳ hay đó chính là quả bóng tennis bởi vì có rất nhiều những cái cổ phiếu nó đang tạo hiệu ứng quả bóng tennis vậy em cho chị một cái khái niệm về nhận diện nếu quả bóng tennis nó xuất hiện thì mô thì lúc đó chúng ta không phải suy nghĩ về thị trường nữa thì lúc đó cổ phiếu nó sẽ đi lên nhưng đây là một trong những cái trạng thái quả bóng tennis không lên điều chỉnh thôi đẹp dí rồi đấy rất nhiều anh chị em hôm nay sẽ là mua ví dụ như là rất nhiều anh chị em hôm nay hỏi em là có mua sale hay không này đấy em vẫn thấy rất nhiều anh chị mua đấy sale sale hệ thống mua dưới đây đấy đang có lại đúng không nè giống không cực kỳ giống nhưng cái vấn đề của nó là gì là liệu nó có xuất hiện quả bóng tennis hay không hay là nó lại bị bẹp dí nên cái vấn đề là hôm nay em không mua là vậy hay là nam long này nam long cũng tương tự đấy cái vấn đề là gì khối lượng như vậy quả bóng tennis gì cái vấn đề là ngày mai liệu ngày mai nó có xuất hiện quả bóng tennis hay không nếu không xuất hiện thì nhà anh ấy về đấy, đây là cái, 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 cái câu chuyện về cái xung lực cổ phiếu mà anh chị tuyệt đối không bao giờ quên một cái cổ phiếu nó đang đạt những cái điều kiện về quả bóng tennis nếu mà nó không tuân thủ bô 
không tuân thủ là gì là bố đó là thị trường chung điều chỉnh thị trường chung điều chỉnh rất là mạnh cổ phiếu nó tạo ra một cái hiệu ứng giảm điểm khi về khối lượng mọi người thấy quả bóng tennis không quả bóng tennis nó đẩy rất là kinh thì những cái cổ phiếu nó hàng đầu mọi người phải đặt quy được những cái quả bóng tennis đó mới ăn được những cái chu kỳ thứ hai này trời tặng cho anh chị những cái kiến thức cực kỳ tuyệt vời đó, mà mọi người mà không cho em một comment một, một like nữa thôi em rất là buồn anh chị ạ đấy đây là mọi người nhớ nhá tiếp theo đi phân tích một vài cổ phiếu nữa như hdg thôi dbg luôn đang phân tích dbg chỉ cho anh chị những cái khái niệm như dbg là cổ phiếu là tích lũy đang trong tích lũy thì chúng ta không đánh giá quả bóng tên ít nhưng nếu ngày mai cổ phiếu nào nó xuất hiện những cái điểm xác nhận khối lượng đủ lớn mua được hay không được mua tốt khối lượng phải to nha chị khối lượng phải vượt cái này hdg tiếp theo nè phân tích trong bất động sản cho chị hình dung nè video trước em có chia sẻ với cái điểm bùng nổ thất bại của halo nhưng sau quả rủ cổ phiếu nó quay trở lại vậy liệu cổ phiếu nào có xuất hiện một cái phiên xác nhận hay không cái vấn đề là gì nếu nó xuất hiện cái điểm xác nhận đây chuyện gì xảy ra nó sẽ là một cái phiên xác nhận bức thoát hoàn toàn khỏi vùng tích lũy mọi người biết cái phim xác nhận đó sức mạnh cỡ nào không? Nếu mà mọi người muốn biết, nghe lại cái video hôm qua, em có hướng dẫn cho anh chị về một cái điểm bùng nổ thành công nó phải ẩn chứa những cái sức mạnh gì. Vậy thì nếu ngày mai những cái cổ phiếu này tạo ra một cái hiệu ứng bùng nổ đâu đó khoảng 5 đến 6 triệu cổ phiếu, giá tăng càng cao càng tốt, có thể là tăng trần và thường nó sẽ phải tăng trần. Bởi vì cái phim này nó bứt thoát hoàn toàn mà nó không tăng trần được nó sẽ yếu. Bởi vì ở đâu có kháng cự đâu mà nó cản đường nó anh chị. Vậy thì bắt buộc nó phải tăng trần nên là đây sẽ là cái cơ hội cho một cái cổ phiếu nó kích hoạt của cái chu kỳ cho anh chị nhìn ra nó nhé đây là một cái cơ hội mà em chia sẻ tặng cho nhà đầu tư trên kênh nên là mọi người uh, hãy chú ý <cười> đấy hãy chú ý và rất nhiều những cái cổ phiếu khác của dòng bất động sản mà chúng ta cần hiệu ứng quả bóng tennis nên thôi uh, cái video hôm nay của em tới đây là kết thúc tối nay mà có cái chương trình đào tạo cho hệ thống khóc, à, học viên về cái bài điểm mua nên là anh chị nào muốn tham gia thì nhanh chóng liên hệ với bạn trợ lý dưới phần mô tả để chúng ta cùng học cái buổi đó đấy là cái buổi mà hôm qua bị hoảng anh chị hôm qua có việc gấp nên là không có dạy được thì tối nay hẹn mọi người vào lúc 9 giờ đấy còn anh chị nào mà muốn uh, thích cái hệ thống sống ngàn thích cái hệ thống nhập diện dấu hiệu thì mọi người có thể liên hệ uh, để vào cái room cộng đồng ông tàng vlog chứ cái phần comment nó có một cái đường link thì mọi người có thể tham gia vào đó chúng ta sẽ cùng trao đổi những cái phương diện liên quan tới những cái dấu hiệu nhận biết thị trường chung điều chỉnh những cái dấu hiệu nhận diện sóng cũng như là những cái cái dấu hiệu như quả bóng tin hôm nay em chia sẻ và mọi người hãy nhớ giúp em một điều mọi người hãy like video và đăng ký kênh giúp em cái này là một cái động lực cực kỳ tuyệt vời giúp em làm ra những cái video hay hơn nữa dành tặng cho nhà đầu tư trên kênh youtube em xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị đã lắng nghe cái buổi livestream ngày hôm nay em xin chào tạm biệt chúc anh chị một tuần giao dịch thật là hiệu quả và hãy nhớ giúp em hiệu ứng quả bóng tennis trong phiên ngày mai